Hallo, Ja. Yeah. Oh, Mann, ist die dreckig. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil vom Jack. Ich weiß ja nicht, wie viele Teile ich noch machen werde, aber wir sind kurz davor. <lacht> wir sind kurz davor, den Kubota z mehr mit dem Jack anzuheben. Und ich habe auch jetzt verstanden, nachdem ich selber mir die Videos angeguckt habe, habe ich verstanden, was eigentlich das Problem ist. Und zwar das Mähwerk. Der Mähwerk wird ja vorne hochgekippt. Das Mähwerk steht senkrecht. Die vordere Wand steht senkrecht. Und dann drücke ich das Mähwerk hoch und dann kippt natürlich die, das Mähwerk ähm, in die Schräglage. Und das habe ich nicht berücksichtigt. Und meine Klaue... Meine Klaue, die ich, die ich hier eingebaut habe, die wird durch die Schräglage weggedrückt. Und das geht natürlich nicht. Jetzt mache ich eine völlig neue Aufnahme. Ich bin echt gespannt, was funktioniert. Ja, und ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Viel Spaß dabei. Ja, ich bin schon wieder dabei. Schon wieder direkt die Finger. Und wir haben ja nicht das Problem mit dieser Aufnahme. Das hat nicht funktioniert. Ja, fett. Und deswegen habe ich mir jetzt etwas Neues überlegt. Eine neue Idee. Und zwar baue ich jetzt eine Aufnahme, die ich richtig von unten über diese Blech, ja, über das Blech stecken kann. Und unter dieser Aufnahme, die ist so breit, unter dieser Aufnahme mache ich ein Gelenk, ein freies Gelenk, das mit diesem Arm hier verbunden ist. Das heißt, diese Aufnahme wird nur durch den Schlitz, durch die Enge des Schlitzes bestimmt. Und das Gelenk lässt jetzt Bewegungen in alle Richtungen zu und damit drücke ich jetzt den Näher hoch. Das ist, jetzt habe ich hier schon... Jetzt habe ich hier schon so eine Buchse gebaut mit dem Gewinde. Das habe ich nämlich gefunden. So eine, schöne, so eine schöne Zugöse. Die erscheint mir relativ solide zu sein. Dann kommt da so ein Querbolzen. Und hier oben drauf kommt jetzt die Aufnahme. Also jetzt hier im Prinzip jetzt hier so zwei, zwei, zwei Bleche jetzt so. Also ich stecke das dann auf das Gehäuse drauf. Und dann kann ich das hier so hochziehen und bin völlig frei. Dann schweiße ich jetzt hier ein Rohr rein und in dieses Rohr, in dieses Rohr, das, das kann ich gut draufschweißen und in dieses Rohr stecke ich diese Buchse rein und äh, schweiße die dann fest. Dann habe ich hier so ein Gummimaterial, das will ich dann so reinfalten. Und das denn, und da denn jetzt die Maschine reinstecken, das, das in, auf die Blechkante stecken. Und dann schütze ich auch noch gleich die Blechkante und das Ding kann sich dann frei bewegen. Und ich glaube, dann funktioniert's. Ja. Ich habe hier jetzt den einfach ein bisschen kleiner gemacht, damit ich jetzt hier... Schatzkiste den hier raufstellen kann und der kommt hier rein und den schweiße ich jetzt hier ein. Fertig. Das ist jetzt die vierte Session zum Jack. Die vierte Session. Ich kriege ihn hoffentlich heute fertig. Ich muss jetzt oben noch diesen Kopf machen. Das ist hier meine Aufnahme. Die stecke ich jetzt so drauf. Und die war, 
Die war zu breit. Jetzt muss ich die nochmal kürzen. Um 2 mm, damit sie ein bisschen enger sitzt. Jetzt werde ich meine, mein Praktikum, <lacht> einfach meines Studiums, Maschinenbaustudium, haben wir ein halbes Jahr, halbes Jahr Praktikum machen müssen. Macht heute keiner mehr. Richtig so sägen, feilen, bohren, schleifen, drehen, fräsen. So alles gemacht. Montage. Alles. Als Maschinenbaustudent. Uni. Da musste man noch richtig ran, um mal wirklich mit den eigenen Händen zu arbeiten. Das war gut und das war auch richtig. Ich glaube heute äh, macht man das gar nicht mehr. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das noch machen müsst. Äh. So, der Akku war alle. Der Akku war alle. Jetzt zeige es mal. So sieht die aus. So sieht die aus. Und die schweiße ich jetzt hier drauf, auf die Aufnahme. So sieht das Teil jetzt aus. War ein bisschen warm. So, runtergeschoben. Hier ist die Aufnahme. Verstärkung drauf. So, boah. <lacht> Falls jetzt irgendwas passiert, ist meine Frau dabei. <lacht> ja, da ist immer noch ein bisschen Spiel. Na gut. Da haben wir schon ganz schön Hebel am Haben. Okay. Wenn der abrutscht. So weit war ich noch nie. So weit war ich noch nie. Ich lasse ihn jetzt durch. Ja, das geht doch. Yeah! Oh, 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 oh. Du willst dich doch nicht ernsthaft unter diesen Zahnstocher legen, oder? Doch. Nein, ich will mich da nicht drunter legen. Ja, das weiß ich noch nicht. Also, was soll passieren? Dass das plötzlich hochflutscht und Ja, ja, ja. Das sieht aber echt gut aus. Das sieht doch super aus. Das, das ist genau das Problem gewesen, dass der, der eben so schräg kippt, das ging mit dieser Aufnahme nicht. So, aber der steht doch bombenfest. Die Räder könnten vielleicht noch ein bisschen robuster sein. Ich meine, das ist nur der erste Prototyp. Aber das steht gut. Das ist doch Wahnsinn. Zum, zum, zum Abspülen äh, äh, unten drunter. Das ist völlig easy. Oh, easy. Yeah, der Jack ist fertig. Der Lichtassis. So, okay. Hast du? Ja, ich bin dabei. So, lieber Radfreak, noch ein paar Statements hier zu meinem Jack. Das ist natürlich eine ganz heiße Geschichte, sowas selber zu bauen. Ich habe da nichts berechnet. Ich habe das nur nach Gefühl gebaut. Ich bin der Meinung, mein Gefühl ist gar nicht so schlecht. Ich würde noch ein paar Sachen jetzt verändern. Ich würde noch mal die Radaufhängung, die würde ich noch etwas robuster bauen. Ich würde auch die Räder noch ein bisschen breiter auseinanderstellen. 
äh, damit er noch robuster steht. Aber er steht schon unheimlich robust. Also kippt nichts. Da kippt gar nichts. Das ist echt super geworden hier. Das könnte man noch ein ganz bisschen enger machen, muss man aber nicht. Ähm, klar, die ganze Last hängt an dieser Schraube, aber so einer Schraube, da kannst du ein Auto anhängen. Ähm, das habe ich natürlich ein bisschen zu kompliziert hier geschweißt. Das hätte man viel einfacher machen können. Einfach das Rohr hier zwischen diese beiden Profile schweißen. Könnte man nächstes Mal viel besser machen. Und unten, das würde ich umdrehen. Dieses L-Profil, dass die Achse nach unten zeigt. Und ich würde wahrscheinlich noch etwas breitere Räder nehmen, obwohl die Räder... Ich weiß nicht, was diese Räder aushalten. Das müsste man mal vorher in Erfahrung bringen. Die haben aber auch eine Kugellagerung. Also von daher hat das echt gut funktioniert. Also mega robust. Hier ist auch kaum Last drauf. Hier kommt noch ein Blech drauf, um dieses, äh, dieses Ausbeulen. Jetzt ist ja Druck auf diesen beiden um dieses Ausbeulen dieser, dieser Blechstreifen zu verhindern. Da schmeiße ich noch immer so eine Platte drauf, dass die nicht auseinander gehen können. Das wäre noch ganz wichtig. Ich würde im, im nächsten Step würde ich auch nur, nur noch ein Vierkant von der Mitte hier in die Mitte raufschweißen. Obwohl das mit den Zugstreben gar nicht so schlecht ist. Na, ich weiß es nicht. Das Rohr muss gar nicht so lang sein. Ich, ich gucke noch mal. Ich kann mal gucken hier. Super. Aber das ist Wahnsinn. Das ist perfekt austariert. Ich fasse ja hier an. Also ich könnte das Rohr... Meine Frau filmt hier Freehand. Ich könnte das Rohr... Also hier ja, das reicht. Also hier, das, das, das reicht. Mehr brauche ich nicht mehr Rohr. Ich könnte es hier abschneiden. Man könnte es auch mit dem T machen, mit dem T-Profil. Aber ich finde das so eigentlich ganz schön. Vom Handling. Unglaublich. Könnte man den Kipp da noch ein ganz bisschen weiter um. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz optimal finde, es ist immer noch ein bisschen zu breit hier, dieses U. Erstaunlich. Ja, aber bis das raus... Also rausrutschen tut das auf gar keinen Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann zur Seite springen. Dann schlägt er hoch oder was weiß ich. Natürlich ist es auch wichtig, dass natürlich der Schwerpunkt weit über die Achse rüber kippt, dass er nicht zurückkippt. Ne? Aber das ist schon, wenn er jetzt nochmal da, 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 da und nochmal rangeht. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht schwer. Kleiner Finger. Kleiner Finger schaffe ich nicht. Großer Zeigefinger schaffe ich auch nicht. Also eine Hand braucht man schon, aber na, das klappt niemals hoch. Wenn wir noch ein bisschen kürzen, dann na, das klappt das nicht hoch. Man hat natürlich einen unglaublichen Hebelarm. Deswegen kriegt man auch diese Maschine so, so spielend leicht hochgehoben. Durch diesen langen Hebelarm. Und es sind, ich habe gemessen, es sind, ich habe hier, ähm, was habe ich gemacht? Ja, ich habe ihn genau hier auf die Waage draufgestellt. Das waren 50 Kilo. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da kommt man fantastisch ran, ey. Fantastisch. Das ist gleich die Messer abbauen und schleifen. Hier wird die Kraft eingeleitet. Kugellagerung im Grunde genommen. Und der Punkt muss hinter, weit hinter der Achse sein. Sonst wird er zurückkippen. Wahnsinn. Überhaupt kein Ding. Mann, das war die Lösung. Echt Wahnsinn. Dass das hier auch Spiel hat. Ne? Ich meine, das ist eine Zwölfer, ein Zwölfer Bolzen. Also. <lacht> ist das nicht völlig normal? Alter, Hammer! Freaks! Fertig! Der hat sich den Jack gebaut. Ist das nicht cool? Unglaublich. Wenn ihr sowas gut findet, abonniert mich gerne. Und gebt mir einen Daumen. Dieser Bastelei. Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ha.